riportiamo in diretta a Rimini dal nostro Paolo Scarlata in compagnia di Nanino Toninelli. Buon pomeriggio ad entrambi. Sì, buongiorno e buon pomeriggio a chi ci guarda e chi ci ascolta. Eh, lo dicevi, tra qualche ora l'evento più atteso, potremmo dire sicuramente di questa giornata alle 19, verrà ufficializzato praticamente il dato ormai è scontato, verrà ufficializzato il nome di Luigi Di Maio, quale futuro candidato premier per il Movimento 5 Stelle, oltre che capo politico del Movimento. C'è stata ieri sera qualche piccola polemica con Grillo un po' sarcastico con noi giornalisti e io vorrei subito iniziare questa chiacchierata con Danilo Torinelli con un'osservazione invece della rete, la rete che relativamente a questa competizione per le primarie ha osservato, è stata sicuramente democratica ma purtroppo senza storia, è una critica che Danilo Torinelli si sente di condividere con i militanti del movimento in questo caso? Assolutamente no, eh, quello che conta in democrazia è il metodo, Abbiamo, non ci siamo chiusi nelle stanze delle segreterie di partito come i vecchi partiti per tirar fuori una rosa di nomi da dare in pasto alla stampa per far sembrare che ci fossero delle primarie. Abbiamo permesso a tutti quelli che erano stati eletti nel Movimento 5 Stelle come portavoce a tutti i livelli, dal consigliere municipale al parlamentare europeo, di candidarsi Presidente del Consiglio e a tutta la nostra comunità, siamo circa 150.000, di poter votare. Questa è una cosa straordinaria, otto candidati, oggi verrà eletto democraticamente, con decine di migliaia di voti di eh, cittadini che credono in questo eh, progetto di democrazia e sarà il nostro capo politico nel senso che sarà colui che condurrà il programma e la squadra, capitano di una squadra di ministri che avrà l'obiettivo di concretizzare realmente per la prima volta un programma. Perfetto, chiarito questo primo punto. Uh, mi interessava uh, passare a questo presunto o reale eh, caso uh, Fico e mi domandavo ma se Fico di fronte a queste forse illazioni della stampa avesse subito smentito con un post piuttosto che stare in silenzio, adesso vedremo, è dato peraltro in arrivo, avesse smentito queste illazioni, non avrebbe forse tolto un po' di pressione al Movimento? Allora, eh, chi sa che cos'è il Movimento 5 Stelle? Cioè questa comunità di persone collegata non dai soldi e dalle poltrone e dallo scambio di favori, ma dall'amicizia, dal volersi bene, dalle competenze e dall'aiutarsi. Non ci può essere una parola come scissione o divisione, perché quando stai insieme per realizzare un obiettivo comune, che è quello di salvare l'Italia e di farla rimettere in piedi dal, dal fatto che sia me stata messa in ginocchio purtroppo dai vecchi partiti. Come può essere diviso? L'obiettivo e il faro è il programma. Il nostro programma è stato votato per l'80%, adesso è quasi concluso, da più, per più di un milione di volte. Quando sarà concluso? Non, si, non conteranno le persone, ma conterà tutta la famiglia che lo porterà avanti per concretizzare. Come puoi dividere un programma, no, dividere un'idea? Nessuno infatti sta entrando nel merito del programma. La mia domanda era soltanto se Fico avesse con un post detto tutto quello che raccontano i giornali sul mio conto, sui nostri rapporti con il Movimento, sono soltanto chiacchiere, fuffa, fandonie, non avrebbe di fatto consentito oggi che si parlasse solamente di Di Maio? Allora, eh, se Fico fosse stato candidato, i giornali avrebbero esclusivamente parlato di eh, correnti all'interno del Movimento 5 Stelle. Eh, Roberto non si è candidato probabilmente perché si sentiva rappresentato da chi già eh, si era eh, candidato. Il fatto che non risponda significa non dare adito a chi sulla stampa purtroppo eh, perché o è in malafede o perché è abituato da decenni a vedere che nei vecchi i partiti, ci sono solo correnti e litigi, finalizzati allo stesso scopo, la poltrona, il potere e i soldi, se avesse detto è tutto a posto sto bene, avrebbe comunque avallato quel modo di pensare, ha fatto benissimo a non dire nulla. Posso quindi anticipare, possiamo anticipare che Fico l'applauso oh, ci sta e la comunità e va benissimo, ci sta benissimo. L'ultima domanda è possiamo dunque anticipare, Danilo Toninelli si, si sente di anticipare che eh, Roberto Fico abbia condiviso in queste settimane tutte le decisioni del Movimento? Allora, Noi solo, no. Lo chiedo solo perché siete amici. So. Io eh, molto umilmente le dico che non capisco il senso della domanda. Che cosa significa dire eh, Roberto è un ragazzo che nasce con la nascita del Movimento 5 Stelle, che come tutte queste decine di migliaia di persone ha sempre 
Park risulta in questo progetto che ha come eh, spina dorsale l'altruismo, lavorare per gli altri, lavorare per la comunità, non per la lobby che ti sta alle spalle o per l'amico o la gli amici degli amici. Quindi non riesco a rispondere a una domanda perché non esiste il quesito. Quindi... Applauso, sentiremo adesso eventualmente se arriverà, se lui si sente di condividere, ma questo, chiusa questa parentesi, Grillo che diventa un papà nobile per il movimento è un passo indietro, un passo avanti, è la naturale evoluzione dei 5 Stelle. Allora Beppe è colui che insieme a già Roberto Casaleggio ha dato concretezza a un sogno e speranza a, mi a milioni e milioni di italiani, eh, e lo sarà per sempre e per sempre sarà il garante del movimento 5 Stelle. Chi sarà il nostro futuro candidato sarà colui che avrà la responsabilità di dirigere tutta la comunità a realizzare un programma. Lasciamo adesso ai militanti che lo seguiranno, Danilo Torinelli, nel dibattito. Noi lo ringraziamo per la presenza. Ciao Torino! A voi studio! Paolo, e ovviamente ci ritroviamo dopo.